வெல்கம் பேக் டு ஆல் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவுக்கு இது ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று சோஷியல் மீடியா இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் இந்த வீடியோக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக தேவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க டாபிக் உள்ளே போகலாம் கரோனா வைரஸுக்கு முந்தையது ஒரு காலம்னும் கரோனா வைரஸுக்கு பிந்தையது ஒரு காலம்னு செப்பரேட் பண்ணுற அளவுக்கு கரோனா வைரஸோட தாக்கம் உலகம் முழுக்க போயிட்டு இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கரோனா வைரஸுக்கு முந்தைய காலத்தில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிறத பேசிக்ஸாக நம்ம லைஃப் இம்பார்ட்டண்ட்டானதை மட்டும் பார்த்துருவோமே ஒன்று காலேஜன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் ரொட்டைனாக போய்ட்டுருப்போம் புரியுதோ புரியலையோ போய்ட்டு இருப்போம் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கணும்னு தெரியாமல் கூட போய்ட்டுருப்போம் ஒன்று இன்னொரு சைடு ஜாபுக்காக ஜாப் போய்ட்டுருப்போம் நம்மளுடைய ஃபேமிலி எக்கானமி தென் நம்மளுடைய லைஃப் சேவிங்காக ஜாபு போய்ட்டுருப்போம் காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்பி ஒம்பது மணிக்கு போகிற ஜாப்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக ரைட்டாக ஸோ இதை தான் நம்ம பண்ணிட்டுருப்போம் அது எல்லாமே இந்த கரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் பீரியடில் ரொம்ப டவுனாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜாப்லாம் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு தென் இந்த இந்த ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் மூலிமா மட்டும் இந்த ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்ததுனால எஜுகேஷன் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தான் சொல்லணும் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் மூலியமாகவே ஆஃப்டர் பேண்டமிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் அதாவது கொரோனா வைரஸுக்கு பிந்தைய காலத்தில் இது எல்லாத்தையுமே ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அஞ்சு நாளாக செய்கிற வேலையை ரெண்டு நாளாக செஞ்சால் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே நம்ம நினச்ச டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியுற அளவுக்கு இந்த கரோனா வைரஸ் ஒரு ஸ்பீடை போய் ஏற்றுட்டு போயிருக்கு நம்ம அது கண்டினியூவாக அதை நம்ம பண்ணினால் மட்டும்தான் நம்ம நினச்சதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு டேலியுமே இல்லாமல் கரெக்டாக இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம சொல்லிட்டுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல தாங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியா அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு இப்போ பரவிட்டுருக்கு இந்த கரோனா வைரஸ் ஃப்யூச்சரில் பரவாமல் இருக்குங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரூஃபுமே கிடையாது அதே போல் எந்த வைரஸ் மாதிரி இன்னொரு வைரஸ் இந்த உலகத்தில் வரும் வராதுங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரூஃபுமே கிடையாது வர சான்சஸ் இருக்குது வர பாசிபிள் இருக்குங்கிறத எல்லோட மைண்ட் செட்டும் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இனி மூவ் பண்ணுற ஒவ்வொரு இயருமே எக்னாமிக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான இயர் இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண மட்டும்தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு நினச்ச டார்கெட் அடிக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதாவது இன்னொரு டைம் இந்த மாதிரி வைரஸ் இந்த பூமியில் வந்தது அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போக வேண்டியது தான் டார்கெட் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி எழுபது எழுபது எண்பதுக்கு அப்புறம் தூக்கி வச்சுக்க வேண்டியதான் மிகப்பெரிய பின்னாடி ஏற்பட்டுரும் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறத படிப்படி படிப்படியாக உள்ள கொண்டு வந்து கொண்டு வர கொண்டு வர போகிறாங்க அது மூலிமா நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க மனிதர்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா ஜாப் ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க எல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் கைடை மட்டும்தான் இருக்க போகிறாங்க கையை படிப்படிப்படியாக இந்த உலகத்துக்குள்ளே வரதுனால பாருங்கள் எந்த ஒரு விதத்துலேயும் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்புக்கு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு டவுன் ஆக சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா மனிதர்கள் ஒரு எம்ப்ளாய் அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது தான் வைரஸால் தாக்கப்பட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டு நல்ல பொருளாதாரம் ரொம்ப அடி வாங்குது இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது எடுத்துக்கிட்டு ஆரம்பிக்கும் போது எந்த ஒரு வருஷம் தாக்கப்பட்ட சான்ஸ் கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கைடாகவே இருந்தால் போதும் அது எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கும் முதல் ரீசன் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இங்கே வரதுக்கு செகண்ட் ரீசன் பார்த்தா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எழுநூத்தி எழுபது கோடி பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கும்போதே வேலை செய்கிறவங்களை விட வேலை செய்யாதவங்களோட எண்ணிக்கை தான் ஜாப் போகாதவங்களோட எண்ணிக்கை தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படியே ஒரு தொள்ளாயிரம் கோடி வருமா நினச்சி பாருங்க வேலை செய்கிறவங்களுடைய சைஸ் இவ்வளோ சைஸாக இருக்கும் வேலை பண்ணாதவங்களுடைய சைஸ் இவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருக்கும் இப்போ என்ன ஆக போகுது வேலை செய்கிறவங்க சைஸ்லுமே கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே அங்கே உள்ளே இருக்குது அதனால் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கைடை தந்துட்டுருப்பாங்க இதனாலே பாதி பேர் அஞ்சு ஜாபை குவைட் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்குங்க என்ன யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னா பணம் சம்பாதியம் அப்படிங்கிறத சோஷியல் மீடியாவில் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு யோசிக்கும் போது அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த சோஷியல் மீடியா சிஓஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி உருவாக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுலேருந்து பிஸ்னஸுக்கான சப்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து நிறைய விஷயங்களை அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஆன்லைன் மூலிமா அந்த ஷாப்பிங் பண்ணுறது நிறைய ஃபெசிலிட்டியில் உள்ளே உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே இதுக்குள்ளே பெனிட்ரேஷன் ஆக ஆரம் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க ஏற்கனவே பாருங்க இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் இங்கே
இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பொருளாதாரத்தை வளர்த்தணுங்கிறதுக்காக ஸோ பாருங்க ஆரம்பிச்சு சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியா தென் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று வந்துருச்சா இப்போ ஒரு பேஜ் போயிட்டு இருக்கு என்ன பேஜ் போயிட்டுருக்குன்னா நீ வீட்டிலேருந்து ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கிறதோட நீ வெளியே போயிருந்து பத்தாயிரம் சம்பாதிச்சால என்ன போதும்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டால்க் போயிட்டு இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற அம்மாக்கள் மத்தியில் இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் கண்டிப்பாக இது உடஞ்சி வீட்டிலிருந்து மட்டுமே சம்பாதிக்கிற ஒரு காலம் வருங்கிறது மாற்ற முடியாத ஒன்று கண்டிப்பாக நடக்குங்கிறது என்னுடைய கெஸ்ஸாக இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா உன்னோட கெஸ் இப்படியே இருக்கணும் இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன சிம்பிள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் தொள்ளாயிரம் கோடி பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது தென் இது நான் வந்து ஆரம்பம் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் மூலியமாகவே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டிலேருந்து எஜுகேஷன் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அதுக்கு நான் காரணம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் தொள்ளாயிரம் கோடி பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கும்போது இப்போ ஏற்கூடிய டிராஃபிக் விட பல மடங்கு டிராஃபிக் ஏற்படும் இல்லை ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஏற்படும் ரோடு ஆக்சிடென்ட் மட்டும் இல்லாமல் பலவித நோய் அந்த புகையை முகந்து பல வகை நோய் ஏற்படும் மனிதர்களுக்கான ஒரு தரம் குறைய ஆரம்பிக்கும் மனிதர்களுக்கு ஒரு மதிப்பு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே எழுநூற்றி எழுபது கோடி இருக்கும்போதே மதிப்பு தாறுமாறாக இருக்குது இன்னும் மதிப்புகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த ரோட்டு மேலே கொடுக்க அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே கொடுக்குற ப்ரெஷர்னால் செஸ்பிக் நாய்ஸ் அதிகமாகவும் எர்த் குவாக் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது அட்மாஸ்பியர் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது இயற்கை வளங்கள் அழிக்க அழிக்க நேரிடும் நீர் வளங்கள் அழிக்க நேரிடும் மனிதர்களுக்கு தேவையான நீர் வளங்கள் அழிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த இயற்கை வளங்களுக்கு அழிக்க ஆரம்பிக்கும் போது டோட்டலாக இதுவே எனக்கு கண்டினியூ பண்ண வைக்கலாம் ஆயிரம் கோடி பாப்புலேஷன் குறிக்கும் இந்த பூமி ஒன்லி வறட்சி மட்டும்தான் இருக்கும் இது இந்த வறட்சியில் நம்ம எப்படி வாழ முடியுங்கிற கேள்விக்குறி வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு சோஷியல் மீடியாவும் கொண்டு வந்து வீட்டிலேருந்தே நீ கம்யூனிகேட் பண்ணிப்பா வெளியே வந்து டிராஃபிக் உருவாக்காத இயற்கை வளங்கள் அழிக்காத தண்ணியை போக்காத உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் வீட்டுக்கே வந்துடும் வீட்டிலேருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிக்கோ வீட்டிலேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிலமை கண்டிப்பா வருங்கிறது சாத்தியம் படும் என்னோட கெஸ் மேபி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் கொண்டு வரலாம் நீங்க சொல்லுங்க இது நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ மாத்தவங்க ஷேர் பண்ணுங்க மிகப்பெரிய ஹெ